。往哪儿跑？反正山神也不会知道，可不能白白浪费了。哎呦！他妈的，你给我等着！死丫头，别跑！你想拿走是什么？绝不会是头发的。拔了这把剑，放我出来！我放你出来，你要做什么？杀了他，吃了你，再把方圆百里都送进地狱。你就不怕我一根骨头一根骨头吃了你？妈，你就一辈子待在这里。死丫头，让我抓到你，拿你喂狗。本座倒有一万年没看到狗了。死丫头，给老子滚出来！一万年？本座生来天地不容，被封印一万年，又有何怪？你为什么要帮我？你帮我，我则帮你。如何帮你？好说。拔出剑，与我立下血誓。本座被囚禁万年，早已习惯了。你可没有时间了。我要的，可是你的处子血。这是命运，一万年前就注定好的命运怎么还跟着我？回去找个先生，给我俩修纸婚书。嗯，我是不是该拧断你的脖子，让你打消这个念头？本座不愿像泥人一样被信欺，才不杀你。可是，我是要献给山神的，你这样。山神会迁怒于你。山神，是山敢拦我，还是神敢拦我？山就算自己劈成两半，也要让路给我。神，就算断了天地通途，也不敢让我回去。长生回来。<笑>
还哪里有地方可去呀、啊？走吧，你这样乱跑，我可不敢保证。以后村子风调雨顺，乖乖跟我走。你想忤逆神明？是这么用。我的家养，就算是只想那么一口，也轮不到他人来分享。你这样杀了他，没了山神保佑，村子可怎么办？我在此万年，通灵之物皆惧我威压，不敢靠近。这山林里连只飞蚊都没有，何来山神？敌人自诩万物之灵，却最无灵性。敌人就是你，令人厌恶。人敬畏神，要得到敬畏的最好方法，便是装成神。装的久了，也忘记自己是人了。你是叫长生吗？我想跟你走。替我持剑。敌人要做山神，妖兽却藏在人群，天无躲在这里，竟还做了父亲。盘古之灵吸引了这些妖兽，这便好办。走了。啊我们已经离开三天了，你不饿吗？饿的话吃米便是。啊？那你还是千万别饿吧。这个村子为什么没人发现他呢？我帮你去找大夫。哎，请问附近医馆在何处？二位有所不知啊，我们村子自有神明庇护，无人生病也便没有开医馆的必要了。你看这人，若有病灾啊，打他一顿，病好了。他那是天谴的恶魔，这是我们替天行道的福祉。天底下哪有那么荒诞的事儿？你那村长不够荒诞吗？呃，不过你们找大夫所趁。哦，我这位朋友病了。那你要不信，我在这打他一顿就好了，反正也不吃亏。我还有事儿，先告辞了。你能救救他吗？易如反掌。那你倒是救啊！你认的事，就算是反掌，你不值得。哎，你，你老爷求求你了，老爷，滚开！走不走？老爷，我娘子临凡，今年的工钱也该给我了吧？庄家还未几岁，你也敢来要工钱？别说工钱，粮都不给你，滚！老爷，求求你了，滚开！去死吧你！平民靠剩媳妇生这孩子，呸！走，我的腿。这村子也太奇怪了！你
是命不久矣，还要帮那些迷人。我自天地所生，自要归于天地。你们从不属于天地。原来你。做做事不用你教等等！你不咳嗽了？感谢老天爷啊！咱们哪儿也不去了，娘亲带你回家。这是从泥人身上取来的口头，泥人必知病情，你倒是喜欢的很。等走得动吗？再跟上。给我点钱吧，求求你，给我点钱吧！啊啊，给。昨天呢，又换了两袋米，现在这世道啊，十两银子只能换两袋米了，哎。这仗什么时候能打完呢？给点钱吧，没钱没钱，滚滚滚！<笑>求你了，给点钱吧，求求你了！哎，都说没钱，滚开！我可以帮你干活，什么活都行。贪婪，吓！
。哎，快，别污染了河水，我们可不想染上什么奇怪的病。趁早离开我们村子吧。就是。要饭的弟弟也是个野种。你们这么多人，何苦为难一个女子？怕是也跟他做了生意。滚开呀、啊！不许再拦这条河了。你们太过分了。没事吧？我送你回去。里边请。小宝怕生，二位莫见怪。前方正在开战，要过去的话，怕需要不少路程。二位如此帮我解围，不如在此吃些食粮再走吧。此处可以安排。也好。姐姐呢？对啊，姐姐已经收留我一年多了。收留？姐姐说，我们都是因为战争没有了家人，我们便是一家人。我想替姐姐赚些钱，姐姐便不用这么累了。突然钱财也算赚钱。前面阵地都要有人醒着值夜，总要有人照料。晚上工钱给的也会更多。姐姐这会儿本该休息，见你们过来。想撑着也着了，我只是想让他轻松一下。你果真不知他是怎么养你一年的。进来风大，喝些热粥吧。春米，你，你们待我好。我一女子，本该是饿死路边之人，能活下去，便已经心满意足了。但是她还年轻，她还是有希望的，她得活下去。杀光他们不就好了？先生看起来并不像是俗世之人，战乱之时便就是如此。我和小宝不饿死在此便好了。这个你拿着。哎，这个是刀，货物没了。银子哪还有用啊？我们就不能帮帮他吗？不能。为什么？不愿。站住！啊啊才不露白，你不上心，有人惦记。嗯，走，就前面那村子。士兵，村子的方向。走。这个女人夜夜来我营里，昨夜却去了敌方营里，怕是借人肉生意偷送情报，家里没些值钱的东西，就是啊，害我们白跑一趟。哟，小娘们儿，平民死大力气，可是死罪呀、啊。
，人活着，却只是为了这几粒米。若说本该司长秋收客藏，竟沦落到为二两米殒命，愚蠢至极。说好。你不问我为何收集这些瓷瓶？不问，我怕我也被装这里头了。本座要你活着，你只管帮我持剑便是。哼，我不就是你的跟班吗？啊，马上便不是了。我们是路过的旅人，不知附近可有休憩之所。我便是这里的村长，二位远道辛苦，不如就来寒舍喝口水吧。啊，嗯、啊这怎么还会发光呢？呃，村长好，这边请。村长的威望倒是颇高了，世代都住在这里，与村人亦成了家人，自然亲切些。若不嫌弃的话，今晚就住在这里吧。收集这些瓷瓶啊！你以为我现在就会告诉你了？不会吧？这里面装的是我一有七零八散的灵魂。他也跟你一样是妖魔吗？不然怎么会变成妖怪？你想干嘛？妖魔想干什么就干什么。啊村长早，村长早，村长大人，哟，这位姑娘生得如此俊俏，我这花儿都配得上了。外面战火纷飞，人们流离失所，此处却像世外桃源一般，当真是不想走啊。小儿童子啊！这边请。我并不是人，你该知道的。哼，昨晚便知了。你也不是。啊，不是不让你乱杀人吗？你怎么回事？他不是人。硬的，这里的人早都死了，只是被妖力吊了一口气，靠着不甘与不舍变成了形式。怪不得这里没有小孩，可是我不明白为什么，他们明明那么和善。伥鬼而已，我们该去见见这头虎了。嗯、你去做甚？给你拿剑。啊？村子呢？村子怎么没了？哪有村子，幻想而已。不然战乱为何不到此处？何来必要来骚扰一批乱坟？啊，乱坟？啊
。村子呢？村子怎么没了？哪有村子？幻想而已。不然战乱为何不到此处？何来必要骚扰一片乱坟？乱坟？他已然得知被识破，也不用再装。已经被放出来了，所以你的时日到了。我为他们建造了家园，你却要将之毁掉。你以为你是谁？吾乃天道。<笑>天道，被封印了一万年的天道。这个世界本就不该有你们的存在。这桃花源，数几十年的鲜血，却怎毁得你这妖魔之手？<笑>有人装作神明，有人供奉妖兽，你们真是可笑！你已经死了，后来的泥人会掘平你们的坟，在上面耕田建房，而你们只能引诱你们的同类，把他们的灵魂献祭给这个，给你们提供生命的后土。生命对他们来说，就是最渴望的事情。泥人，不配永生。大神，大神，大神，大神。受生老病死的苦，我一手打理的基业，怎么就可以这么没了？嗯，啊、基业，一个村子也失业了，一生村长，你便当一世百世的村长。他们居然要受你这废物的永生统治。我明明付出了如此大的代价，你究竟害了多少路人？我将他们献于大神，我们如何活得下去？为了延续村子，我宁肯。真合适，好一个大仙！这般废物也能做大仙？你若付得起代价，我倒是能帮你。这这就算账，这就算代价就是，你的灵魂永世不能超生。别人就随便骗来杀了，轮到自己怎么就犹豫了？大神救救村子！救大神救救村子！救大神救救村子！嗯、请问知道火神山怎么走吗？不知道。请问知道火神山怎么走吗？呃，不知道，不知道。哎，请问，二位有没有见过我家妹子？她目盲不可见。走丢了可是件坏事。没有啊。看二位也不像本地人，是我唐突了。哎，等一下，这位是我大哥，他天下无匹，找人更不在话下。你看，我大哥都说没问题。嗯。走吧。
，小心我的剑。气息在这儿。几百年了，你为何还纠缠不休？<笑>我就是要你痛苦，与我作对，我要你生不如死。主柔，我妹在那。你叫我什么？祝融大神，我妹子呢？几百年前，你用你一条腿换了你心上人的命，如今还剩什么？你不要欺人太甚！到此为止了，我俩近万年的恩怨，该了结了。了结。你我都是不朽之人，而你人嘛，要了结，轻而易举。卑鄙！向我求饶，我便可饶了他。跪下。现在已是废人，却要劳你不起。哪儿的话？我却要劳烦你，你日日看着我，变老变丑，而你都不会老去，像天上的星星一样。星星，是星星啊！你把星星摘下来了。这瞎子正躺在法阵中睡得安稳，不过再有半炷香的功夫，他的灵魂就要献祭给我了。请大神将妹子还我。失去了双目，他已经不能再没有我另一条腿。等他有个归宿，我定用余生侍奉大神左右。<笑>这么多废物，你应该知道你是谁。空空，空空，撞到不周身的空空，再多的英勇张狂，也不及他一张笑脸。可是泥人的生命不过几十年。我能与他相守到老，已是一生莫大的幸福。三百年过去了，他怕是经历了几度轮回，而我孤零零的一人在世间。我听了太多废话，我能再看他一眼吗是大哥吗？是大哥回来了吗？先放点，先干点时间。不，我要等大哥。大哥腿脚慢，我要等他，我要一直等他。
是下雪了吗？是星星。我自知生死，被人选办大哥左右，请问不开恩。轮回之事，本是天命。你本该做人，而你要办他左右，却只能做花鸟畜生。你甘心？我甘心。无事了，做完了花草。变做猫，你究竟还有什么忘不了？哎，这次倒能做人，好好珍惜吧。多谢王婆开恩。可是，你要把眼睛给我留下。你把钱都施舍出去了，怪得了谁？长生，你本事那么大，你就不能帮我弄点吃的吗？你是想要天上那几位笑话我吗？哎，近日有守夜人离奇殒命，提供线索者五两，捉拿归案十两。哎，我们可以吃顿好的啦。你会？不会啊，饿着吧。还有，接了告示做不到，可是要用刑的。捉你充军纪，也不是不可。哼，长生，手伸出来。嗯。嗯。婚叔，你以为你不用负责的？你一份，我一份，这事儿就算成了。能眼睁睁看着你的妻子被充军纪，<笑>走吧，我们早点办完，早点去吃好吃的。是这，妖气是从这儿出来的。这儿。嗯。走，跟我去看看。啊。你要吃饭与我何干？有人吗？哦，是大夫吗？快请进，快请进！大夫，请进。自从我那人跟我在一起以后，我身体便一天不如一天，没多久便卧床不起了。哎叫不上赋税，却还金屋藏娇呢。老爷，等我给那人医好了病，定会给您补上。哦，怎么补啊
不是这样，你把他给我。老爷替你补上。嗯，过去。起来，跟我走。老爷，别带走我娘子啊！求女儿老爷，我娘她还病着，您心情好啊。你是何人？嗯，大侠，大侠，救救我那人！大侠，那人，妖怪而已，勾芒主使人惊奇。你为妖怪吃饭，哼，他自然会奄奄一息。娘子，娘子。大人，大人，大人，嗯，放过我，大人，大人。这些杂碎，留着他们，你丈夫如何凝望？啊现在，该算算咱俩的账。是有感情的，不然，为何他温柔到纵使要死，也舍不得惜心上人的一口精气？嗯、这些低级的妖怪总是不明白，新人精气只留一丝。敌人修养便会恢复，但现在你已经不完全是敌人